ഹായ് ഒരു സിനിമ നടന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ആ ഒരാളുടെ ആദ്യത്തെ സംവിധാന സംരംഭമായ കപ്പേള എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഈ ഒരു റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടാതെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അല്ലെ റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റീസൺ കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അത് തിരുത്താം ഓക്കെ കൂടാതെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആരെങ്കിലും അതായത് പെൺമക്കളുള്ള അച്ഛനമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാരുള്ള അനിയന്മാരോ ചേട്ടന്മാരോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു റിവ്യൂ അവസാനം വരുന്നത് കാണാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഓക്കെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അന്നാബൻ അതുപോലെ തന്നെ റോഷൻ മാത്യു പിന്നെ ശ്രീനാഥ് ഭാസി അതുപോലെ തന്നെ സുദീപ് കോപ്പ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സുപരിചിതരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് താരനിര തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ കഥ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയനാട് ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾഗ ആ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുമാണ് കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് നല്ലവരായ മനുഷ്യരുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് പണക്കാരനുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കള്ളവും ചതിയും ില്ലാത്ത കുറച്ച് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മുടെ നായിക അന്നാബൻ അഥവാ ജസി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അന്നാബൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജസി ഒരു തനി നാടൻ പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അമ്മാതിരി ഒരു കള്ളവോ ചതിയോ ഒന്നും അറിയില്ല അല്ല പുറലോകമായിട്ട് വലിയ പരിചയമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നോ എനിക്ക് കട എന്നെ എന്താണ് കടൽ കൊണ്ടാണ് കാണിക്കാവോ അതായത് പുറലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല പുറലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തോന്നും ഒന്നും അവിടുത്തെ മനുഷ്യരെ പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു സാധു പെൺകുട്ടി അപ്പൊ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു യാ ഒരു യാദർശിക വെച്ചാൽ ഒരു കോള് മാറി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതൊരു നമ്പർ തെറ്റി ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിനെയാണ് വിഷ്ണുവായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് റോഷൻ മാത്യു ആണ് അപ്പോൾ ആരാൾക്ക് കോള് ചെയ്തു കോള് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം അവർ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് 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 നോർമലായിട്ട് പ്രണയത്തിലോട്ട് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ശേഷം ഇവർ നേരിൽ കണ്ടിട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഫോണിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച് ഉള്ള ആ ഒരു പരിചയമൊക്കെയുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ജസി തീരുമാനിക്കുകയാണ് വിഷ്ണുവിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് തീറ്ററിൽ പോയി കാണുക അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പോയിലറായിട്ടല്ല പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസി യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഒരു ബസ് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ശേഷം ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകപരിചയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുറം ലോകത്തെ ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു കുട്ടി കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ശേഷം അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവ ബഹുലമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ആണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ അത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചിത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പുതുമ നമുക്ക് പറയാനില്ല ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ചിത്രം എന്താണ് സംവിധായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവതരിപ്പിച്ചേക്കിരിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ട് നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതുമയാറുന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നെ തരുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് പ്ലസ് ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ക്യാമറ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഉൾഗ്രാമം അവിടുത്തെ ക്യാമറയിൽ ക്യാമറ ആരാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ക്യാമറ ജിംസി ഗാലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരാൾ അവിടുത്തെ ആ വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഗംഭീരം എന്ന് പറയാം ഒരു കൈയ്യഴി തന്നെ കൊടുക്കണം ആ ഒരു ഗ്രാമം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെയും കാഴ്ചകളൊക്കെ നല്ല എന്താണ് പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നന്നായി ായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫസ
എനിക്ക് ഒരു എന്താണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം നൽകി ഇത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പെങ്ങ പെങ്ങന്മാരുള്ള ആങ്ങളമാരോ ചേട്ടന്മാരോ അതുപോലെ അത് അച്ഛനന്മാരോടൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള റീസൺ ഈ ഒരു ചിത്രം എന്തായാലും നിങ്ങൾ പെൺമക്കളുള്ളവരാണെങ്കിൽ മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ അല്ല കുടുംബസമേതം പൊക്കോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ആങ്ങളമാരുണ്ടെങ്കിൽ പെങ്ങന്മാരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമോ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ മടിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സംവിധായകൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു എന്താണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കൊണ്ടാണ് കാണിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ വശം എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് സുഷിൻ ഷാമിൻ്റെ സംഗീതം ആയിക്കോട്ടെ സിനിമോട്ടോഗ്രഫി ആയിക്കോട്ടെ എഡിറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം എല്ലാം സൂപ്പർ എന്ന് തന്നെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം ആന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ കാരണം ആദ്യത്തെ ചിത്രം തന്നെ ഇത്രയും മികച്ച രീതിയിൽ എടുത്തതിന് പുള്ളിക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാം അപ്പം ടെക്നിക്കൽ വശം എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഥയിൽ വലിയ പുതുമയില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും പുള്ളിയുടെ അവതരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പുതുമയില്ലായ്മ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അതങ്ങ് മാറ്റി നിർത്താം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും കുഞ്ഞ് ചിത്രമാണ് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും പോയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി വിജയിപ്പിക്കണം പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആസ്വാദനം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയിട്ട് ആയിരിക്കാം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവരും പറഞ്ഞു അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം എന്തായാലും ഒരു മസ്റ്റായിട്ട് പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറോ നൂറ്റമ്പത് രൂപ എടുത്തിട്ട് ഈ തിയേറ്ററിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാകില്ല ആ ഒരു നൂറോ നൂറ്റമ്പത് രൂപ പോയെന്ന് നിങ്ങൾ ഏതായാലും പറയില്ല ഒരു ആവറേജ് അനുഭവമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സിനിമ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ എത്താം അത